ഹായ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ മധ്യകാല ലോകം മിഡീവൽ വേൾഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മുഴുവൻ നോട്ട്സും അതുകൂടാതെ ലെറ്റർ സസസ് വിലയിരുത്താം ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള എല്ലാ നോട്ട്സും ഈ വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക കണ്ടതിന് ശേഷം കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഞാൻ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ കണ്ടതിന് ശേഷം നോട്ട്സൊക്കെ നല്ലവണ്ണം കൃത്യമായി എഴുതി എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക മധ്യകാലഘട്ടം സി ഇ അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തെ ലോക ചരിത്രത്തിൽ മധ്യകാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന നോട്ട്സിലേക്ക് എഴുതുക വാട്ട് ഈസ് മിഡീവൽ പീരീഡ് ദ പീരീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിഫ്ത്ത് ആൻഡ് ദ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി സി ഇ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ഈസ് നോൺ ആസ് മിഡീവൽ പീരീഡ് അപ്പോൾ പതിന അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തെയാണ് മിഡീവൽ വേൾഡ് അഥവാ മധ്യകാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദ യൂറോപ്യൻ ഇൻ മിഡീവൽ പീരീഡ് മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതി എന്തെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവർ നേരിട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ദ യൂറോപ്യൻസ് കോൺസ്റ്റൻലി ഫേസ്ഡ് അറ്റാക്സ് യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ നിരന്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നേരിട്ടിരുന്നു ദ കിങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പീസസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ടു ദ ലോഡ്സ് ഹു ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ ഡിഫെൻഡിങ് ദ അറ്റാക്സ് അപ്പോൾ ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ രംഗത്ത് വന്ന പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് രാജാവ് ഭൂമി വീതിച്ചു നൽകി ദ ലോഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ദ ലാൻഡ് ടു സം അതേഴ്സ് പ്രഭുക്കന്മാർ അവർക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമി മറ്റു ചിലർക്ക് വീതിച്ചു നൽകി ദ ഫാമേഴ്സ് വെർ എൻഗേജ് ടു വർക്ക് ഹിൻ ദിസ് ലാൻഡ് ആസ് ലേവ്സ് കർഷകർക്ക് ഈ കൃഷിഭൂമിയിൽ അടിമകളെ പോലെ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ അടിമകളുടേതിന് തുല്യമായ ജീവിതമായിരുന്നു കർഷകരുടേത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ഫ്യൂഡലിസം എന്താണ് ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡലിസം ഈസ് എ സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഫോംഡ് ഇൻ മിഡീവൽ യൂറോപ്പ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലാൻഡ് ഓണർഷിപ്പ് ദ വേർഡ് ഫ്യൂഡലിസം ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ജേർമൻ വേർഡ് ഫ്യൂഡ് ബട്ട് മീൻസ് എ പീസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഫ്യൂഡ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്യൂഡലിസം എന്നാൽ എന്ത് ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അടിസ്ഥാനമാക്കി മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ രൂപം കൊണ്ട സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥിതിയാണ് ഫ്യൂഡലിസം ഫ്യൂഡ് എന്ന ജർമ്മൻ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന പദം രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഒരു തുണ്ട് ഭൂമി എന്നാണ് ഫ്യൂഡ് എന്ന പദത്തിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡയഗ്രാം കണ്ടു ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ആദ്യത്തെ തട്ടിൽ ആരാണ് കിങ് ആണ് പിന്നെ ലോഡ്സ് ലെസർ ലോഡ്സ് ഫാമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും താന്ന സ്ഥാനം കർഷകർക്കായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാനർ വാട്ട് ഈസ് മാനർ മാനർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളെയാണ് മാനർ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് The worst areas of land held by the lords in the medieval Europe were known as manor. Oro manor ilum krishi bhoomi ki purame meji sthalangal prabhu inde valiya veedu millugal karshagarude kudilugal prarthanalayam thodangiyava undayirunnu. Appo manor ennu parannada oru vishalamaya pradesham aanu. Ini namukku adutha chodyam discuss cheyyam. മധ്യകാല യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം രാജാവ് ഫ്യൂഡൽ സാമൂഹിക ഘടനയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ കൃഷിഭൂമിയുടെയും ഉടമസ്ഥനാണ് രാജാവ് പ്രഭുക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലഭിച്ചവരാണ് പ്രഭുക്കന്മാർ രാജാ രാജാക്കന്മാർക്ക് സൈനിക സേവനങ്ങൾ നൽകി തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഇടപ്രഭുക്കന്മാർക്ക് നൽകി മാനറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശാല പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നാൽ പ്രഭുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് ഭൂമി ലഭിച്ചതാണ് ഇടപ്രഭുക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകി ഇനി താഴെ തട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് കർഷകർ സാമൂഹിക ക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളവർ അടിമകളെ പോലെ ജോലി ചെയ്തു ദ കിങ് ദ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻ ദ ഫ്യൂഡൽ സൊസൈറ്റി ദ സോൾ ഓണർ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ലാൻഡ് 
ഇറ്റലിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സിറ്റീസാണ് വെനീസ് മിലാൻ ഫ്ലോറൻസ് ജനോവ ഓക്കെ ജർമ്മനിയിൽ ഉണ്ടായതാണ് ന്യൂറംബർഗ് തുർക്കിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഗിഡ്സ് ദ ട്രൈഡേഴ്സ് ഇൻ ദ മിഡീവൻ യൂറോപ്യൻ സിറ്റീസ് ഫോംഡ് അസോസിയേഷൻ കോൾഡ് ഗിഡ്സ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ട്രൈഡേഴ്സ് ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് കോൾഡ് സ്മിത്ത് ലെതർ വർക്കേഴ്സ് ആൻഡ് കാർപ്പൻറ്റേഴ്സ് ഓൾസോ ഫോംഡ് ഗിഡ്സ് ദ ഗിഡ്സ് ഫിക്സ്ഡ് ദ പ്രൈസസ് ആൻഡ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ലെബറേഴ്സ് എന്താണ് ഗിൽഡുകൾ മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ നഗരങ്ങളിലെ കച്ചവടക്കാർ ഗിൽഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൂട്ടായ്മകൾ രൂപീകരിച്ചു കച്ചവടക്കാർക്ക് പുറമെ ഇരുമ്പ് പണിക്കാർ സ്വർണ്ണ പണിക്കാർ തുകൽ പണിക്കാർ മരപ്പണിക്കാർ എന്നിവരും ഗിൽഡുകൾ രൂപീകരിച്ചിരുന്നു വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി സമയം എന്നിവ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് ഗിൽഡുകൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഗിൽഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സർവകലാശാലകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഏതായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റലിയിലെ രണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് പാവിയ പാതുവ സ്പെയിനിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് പാർമ കൊർദോവ പാർമ ഗൊർദോവ ഫ്രാൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് പാരീസ് ടുലോസ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ക്രാംബ്രിഡ്ജ് മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഈ സർവകലാശാലകൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ രണ്ട് ശൈലികളെ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലികളെ കുറിച്ചാണ് ഗോത്തിക് ശൈലി റോമനസ് ശൈലി ഇതിൽ ഗോത്തിക് ശൈലി കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് നോക്കാം ആർക്കിടെക്ചർ സ്പ്ലൻഡർ ഓഫ് മിഡീവൽ യൂറോപ്പ് ഈസ് എവിഡൻറ്റ് ഇൻ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ചർച്ചസ് ആർച്ചസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യസ് ഇൻറ്റീരിയസ് ആർ ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ചർച്ചസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ദിസ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ് നോൺ ആസ് റോമനസ് സ്റ്റൈൽ എ ന്യൂ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചർ നോൺ ആസ് ഗോത്തിക് ഇൻവോൾവ്ഡ് ബൈ ട്വൽത്ത് സെഞ്ച്വറി സി ഇ പോയിന്റ് ടവേഴ്സ് ആർ ദ മേജർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റൈൽ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ അക്കാലത്തെ വാസ്തുവിദ്യാരംഗത്തെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കമാനങ്ങളും വിശാലമായ മുറികളും അക്കാലത്തെ നിർമ്മിച്ച പള്ളികളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് റോമനസ് കിഷൈലി എന്നാണ് ഈ നിർമ്മാണ രീതിയുടെ അറിയപ്പെടുന്നത് സി ഇ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഗോത്തിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ നിർമ്മാണ ശൈലി നിലവിൽ വന്നു കൂർദ ഗോപുരങ്ങൾ ഈ ശൈലിയുടെ സവിശേഷതയാണ് രണ്ട് നിർമ്മാണ രീതിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റോമനസ് ശൈലിയും ഗോത്തിക് ശൈലിയും റോമനസ് ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് കമാനങ്ങളും വിശാലമായ മുറികളും അതേസമയം ഗോത്തിക് ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം വാട്ട് വർ ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ചൈനീസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് നോളജ് സയൻസ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ വിജ്ഞാനം ശാസ്ത്രം വാസ്തുവിദ്യ ഈ മേഖലകളിൽ ചൈനക്കാർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാം ദ ചൈനീസ് ഇൻവെൻറ്റഡ് ദ പ്രിൻറിംഗ് മെഷീൻ The Europeans acquired knowledge from the Chinese. The printing technology de- helped the development of knowledge. The mariner's compass, an instrument to find direction during navigation, is also a Chinese contribution. The Chinese were excellent in architecture. This is evident in the construction of pagodas, the Buddhist center of worship. അച്ചടി വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് അച്ചടി വിദ്യ വിജ്ഞാന രംഗത്ത് വലിയ കുതിപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കടൽ രാത്രിയിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വടക്കു നോക്കി യന്ത്രവും ചൈനക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് കൂടാതെ അവർ വെടിമരുന്നും കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവയെല്ലാം അവരുടെ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് സംഭാവനകളാണ് മനോഹരമായ ബുദ്ധ ദേവാലയങ്ങളാണ് പകോടകൾ ഇവ ചൈനീസ് വാസ്തുവിദ്യ ശൈലിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മധ്യകാല ചൈനയുടെ സംഭാവനകൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാം പേജിലെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻ അച്ചടി യന്ത്രം ഗൺ പൗഡർ വെടിമരുന്ന് പകോടകൾ പകോഡാസ് വടക്കു നോക്കി യന്ത്രം കോമ്പസ് ഇനി നമുക്ക് അറിവുകൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സാഹിത്യത്തിലും ശാസ്ത്രത്തിലും അറബികൾ നൽകിയ സംഭാവനകൾ എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ അറബികൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് അവർ യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്തു പൂജ്യം ദശാംശ സമ്പ്രദായം എന്നീ ഗണിത പ്രധാനമായ ആശയങ്ങൾ യൂറോപ്യർ മനസ്സിലാക്കിയത് അങ്ങനെയാണ് സാഹിത്യ രംഗത്ത് നൽകിയ പ്രധാന സംഭാവനകളാണ് ഒമർ ഖയാമിന്റെ റുബായിയാത്ത് ഫിർദൌസിയുടെ ഷാനാമ എന്നിവ അറബികളുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭാവനയാണ് ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ എന്ന കൃതി
Kitabul Hawa written by Al Razi and Al Kanun written by Ibn Sina are the major works in the medical science. Arabical and Sambavano, my Benda Patu, Uru diagram, page number noti, Vatamba the Lunda, the Namako Puri Pichinokam, Firdausi, Shanama Dejicha the Arana Firdausi, Al Kanun Dejicha the Ibn Sina. Kitabul Hawa Dejicha the Al Razi, Humar Kayam Dejicha the Rubaya. I don't know the dog or another precious the mayor Arabica Diana. Fair Dowsi, Ibn Sina, Kitab will have a rubayat. It is not a note like Erdoga. In a Namaka Villa, it is then discussed. Yam, feudal Samohatile Vivida Vibangal Edoki, I don't know which were the various strata of the feudal society. Ranja our Prabukamar, Ida Prabukamar, Karshagar, anyway, I don't know. Feudal Samohatile Vivida Vibangal, Adina Kurichi Vishada Maitre, it is not Erdoga. King, Lords, Lesser Lords, Farmers are the different strategies of the society. In the case of the feudal Samohiga Vivastale, Karshakarita Stiti Parishodikuga. Examine the life of the farmers in the feudal society. Feudal Samohatile, eight two tie that till all over Karshakar Idono. Samohatile, eight two good the Lula Vibagum, our Idono. Prabukan Madude, Kushi Dangalim, Vidigalim, Jolly Jayan, Ivar Nurbadi the Idono. Adimagale Poliana, Karshakar, Jolly Jay did another. The lowest strata of feudal society were peasants. They were also the largest section of the society. They were forced to work on the Lord's farms and houses. They worked as slaves. Analyze the role of trade in the development of medieval cities. Matya Gala Gatatil Nagarangal Yarnu Vanadil Kachavadakinde Pang Vishagal and Chiyuga. See Padinana no Chandro to Gode, Italy, Germany, Turkey, and European Rajangal in Nidava the Pudya Nagarangal Valarnovano. Katsoda Pradana Mulla Stalangalayim, Kavaragashala Vivasai and Rangalayim, Turamukangalayim, Kendri Kiri Chaidunu, Itaram Nagarangal Valarnad. India, China, the Dinga, Paudisti, Rajangal, Suganda, Vetinangal, Yetnanga, Tonitangal, Ending, and Tharala, Mulpanangal, Nagarangal Lake, the Cherno. Avidin in the Mava Machi, European Rajangal Lake, Vinimam, Chiapato. It the Matigala, Europe, Pudi, Nagarangal, the Valarchiki, Karnamai. Many new cities developed in Europe by the 11th century CE. Centers of trade and handicrafts gradually developed into cities. Areas around ports also became cities. Such new cities initially began to develop in Italy. The Italian cities had trade relations with the Asian and the European countries. Spices, germs and clothes from India and China were imported to these cities. In the Chodinoka, what are the features of the churches constructed during the medieval period? Matti Kalakatil Narmika Pata Pali Kalda Pradana Savishadakal and the Kiana. Matti Kalakatil Narmicha Christian Paligal Kaman and Gulum Vishana Maya Murigalum Savishadakalula Shaili and Narmicha. E Shailika Romanesk Shaili and the Repudano, Kurta Govangalula Narmana Shaili, Gothic and the Peril Arepudano. Explain the significant achievement of the Arabs in the field of science and literature. Prepare a note on the contribution of the Chinese in the field of science and technology. These two things we discussed in the last question, match the following. Italy, Genova, China, Achadividya, Spain, Cordova, Al Rasi, Kitabul Have, Firdausi, Shanama. Thank you for watching this video.